बसमिल खरीत होंगे प्रोग्राम हॉक आय के साथ आपको मेजबान मोहम्मद साद वसलम हजर खिदमत है अदनान मिर्जा साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है अल्लाम नाजरीन गजा की सूरत हाल के ऊपर आज भी हम बात करेंगे लेकिन जो थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ा था हालात थोड़े से नॉर्मलाइज हुए थे गजा के लोगों को थोड़ी सी राहत जो है वो नसीब हुई थी जो रॉकेट हमले हैं और इसराइल की तरफ से जो पेशियाना बमबारी का सिलसिला वो था वो थोड़ा सा थमा था और लेकिन वो ट्रूस जो है उसको कहा जा रहा है कि एक्सपायर हो चुका है और उसके बाद अचानक से आ, कल सुबह इसराइल ने दोबारा हमला कर दिया है और बहुत दर्दनाक किस्म के हालात और मंजर वहाँ से हमें देखने को मिले हैं इसी के ऊपर आज बात करेंगे ये सब शुरू कैसे हुआ और ये कहानी कहाँ जाकर रुकेगी इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा हालात का तजिया इस हवाले से भी करेंगे कि ये जो सब चल रहा है इसका डायरेक्ट कनेक्शन जो बुश ने वॉर एंड टेरर का आगाज़ किया था उससे कैसे मिलता है दान भी थोड़ा सा अभी इस वक्त अपडेट्स के ऊपर नज़र डाल देते हैं उसके बाद फिर हम मजीद से बात देखिए ये थोड़े दिन का गैप था वो इसलिए हुआ था क्योंकि इन्होंने हॉस्टेज रिलीज किए थे फलस्तीन की तरफ से वहाँ से प्रिजनर्स वेस्ट बैंक की तरफ वापस गए थे तो ये प्रिजनर एक्सचेंज या हॉस्टेज एक्सचेंज कर सिचुएशन थी अब वो ख़त्म हो गई है आ, जो भी डील उन्होंने की थी कि उस बेस पे जो है ना हम एक्सटेंड करते रहेंगे जब तक ये लोग रिलीज़ करेंगे तो अब वो क्योंकि बंद हुआ तो उन्होंने जो है ना वापस से बम्बार्टमेंट शुरू कर दिया आ, जब से ये अक्टूबर सेवन का ये शुरू हुआ था उस वक्त से आ, जो इसराइल ने जो अपने लिए गोल्स सेट किया उसमें उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि हमास को कम्प्लीटली एलिमिनेट करें ये हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं हमास को कम्प्लीटली यहाँ से एलिमिनेट करें अपने हॉस्टेज उसके सारों को वापस लें और गजा को ऐसी हालत में छोड़ें कि आइंदा ये कभी हम पर जो उन्होंने अक्टूबर सेवन को किया ये ना कर सकें तो ये उन्होंने इस तरह से गोल सेट्स किए हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव इतने वेग और हैं कि आप किसी तरह से इसको जस्ट डिटरमिन नहीं कर सकते ये हाँ कोई टाइम लाइन नहीं है ये इन्होंने बस ऐसा ऑब्जेक्टिव ऐसा कहा यानी हु डिसाइड्स के अब हमास ख़त्म हो गया हु डिसाइड्स दैट यानी और गजा जो है ऐसी हालत में छोड़ेंगे कि वो कभी यहाँ पर एक सवाल यहाँ पर और बनता है कि कल को ये भी ऐलान कर सकते हैं कि नहीं जी हमास तो यहाँ से निकल कर कतर में जा कर छुप गए कतर पर हमला कर दो ये भी तो बात कर सकते हैं हाँ नहीं वो वो तो खैर तो इस तरह की बात भी है नहीं नहीं आप अगर इस तरह का वेग किस्म का ऑब्जेक्टिव के सामने रख रहे हैं कि हम ऐसे वाले हमले करेंगे कि हमास खत्म हो जाए हाँ तो कल को ये बोलेंगे हमास इजिप्ट में जाके छुप गए और सही कहेंगे कि हमास हमारात के अंदर है उसके बाद ये कुछ और बहाना करेंगे नहीं हाँ वो वो एक और भी चीज ये कह रहे हैं कि जो जो बाकी जो हमास की जो लीडरशिप है या जो भी ऑपरेटिव है गजा के अंदर नहीं है उन सबको हम जो है वो क्रिमिनल कोर्ट के सामने लेके आए तो आई मीन ये उनका ये नहीं वो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स हैं पहली बात तो ये कि डबल स्टैंडर्ड्स पहली बात ये नहीं जो हमें इस्टेब्लिश करनी है वो ये कि गजा के अंदर या वेस्ट बैंक के अंदर जो फ़लस्तनी रह रहे हैं ये अंडर ऑक्यूपेशन रह रहे हैं एंड दे हैव अ राइट टू रिजिस्ट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉ ठीक है ये आप उनसे छीन नहीं सकते यहाँ पर इसराइल क्या कर रहा है अपने आप को विक्टम बना रहे हैं हालांकि वो विक्टम नहीं है विक्टम आर द पीपल इन गजा या विक्टम्स आर द पीपल इन वेस्ट बैंक जिनको इसराइल जब ये एक इलजिटमेट स्टेट यहाँ पर बना था उसके वजह से इन्होंने लोगों को एक तो भगाया और जो कुछ रह गए उनके साथ वो इस तरह से सलूक कर रहे हैं बदतरीन सलूक कर रहे हैं आई मीन रिसेंट मेमोरी में कहीं से भी इस तरह से इतनी डिस्कस्टिंग या इस लेवल की एट्रासिटीज़ हमें देखने में नहीं आए कि पूरी दुनिया तमाशा बन के देख रही है और इसको कोई रोक नहीं सक सक रहा है यानी ये जो भी ये आर्ग्यूमेंट लेके आते हैं कि हाँ टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए या कोई भी सोल्यूशन है लेकिन एट द सेम टाइम आप सीज फायर को इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे आई मीन ये आपसे खुलम खुला कह रहे हैं कि हम करेंगे क्यों वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जो बेसिकली दुनिया का अपने आप को समझते हैं कि हम वेर द पुलिस मैन फॉर द वर्ल्ड यानी हम जो है पीस मेकरस हैं और हम हमारी वजह से जो है ना दुनिया के अंदर पीस रहता है और हम पीस मेंटेन करते हैं ताकि क्योंकि वो उनको अनकंडीशनल बैक कर रहा है अनकंडीशनली उनकी वेपन्स को और उनकी जो कैशेज है आर्सन उसको बढ़ा रहे रिप्लेनिश कर रहा है और वो बेसिकली कुछ जो भी इंटरनेशनल कम्यूनिटी डिसाइड करती है दूसरे सिक्योरिटी काउंसिल मेम्बर्स डिसाइड करते हैं इसराइल को रिस्ट्रेन करने के लिए यू एस एस को भी तो कर देता है तो ये सब इसी बेस पर चल रहा है अभी भी 
यू एस जो है uh, हमें पता है वैसे ही वो हर साल उनको थ्री पॉइंट एट बिलियन डॉलर्स दे रहे हैं uh, इसराइल को जो जिस तरीके लिखे भी दे रहे हैं उसके अलावा हमने एक और भी बात की थी कि जो यू एस के जो स्ट्रेटिक कहते वेपन्स हैं जो हर कंट्रीज में होते हैं आई मीन इसराइल के अंदर भी उन्होंने रखे हुए तो उसका भी एक्सेस इसराइल के पास है उसके बावजूद अभी एक बिल पेश होने जा रहा है उसको पास करने की कोशिश कर रहे हैं यू एस के अंदर कि फोर्टीन बिलियन डॉलर अभी इसराइल को दें यानी ऑन टॉप ऑफ ऑल द सपोर्ट उनको लगती है उस ये उनको देना चाह रहे हैं तो वो इस तरह की जो सपोर्ट होती है तो जाहिर है किसी को भी आप ये तो हमें साइकोलॉजिकली प्रिंट करने में कोई मसला ही नहीं है राइट दैट्स ट्रू डॉलर प्रिंट और मशीन चल रही है थोड़ा सा बिल आएगा उसका उसका हाँ उसका भी क्या फर्क आएगा आई मीन वो तो दूसरे लोग ही पे करते हैं उनको क्या फर्क पड़ता है उससे कि आवाम ही पे कर रही होती है या आवाम पर रहते हैं और बाकी ममालिक पे कर रहे होते हैं बाकी ममालिक दूसरे ममालिक के ऊपर जो हमले कर कर के वहाँ की रिसोर्स को ये लोग चुराते हैं जी चाहे वो लिथियम की बात कर ली जाए मनो और टनों के हिसाब से जो इन्होंने अभी रिसेंट पास के अंदर अफगानिस्तान से चुराया है उसकी बात कर ली जाए या दीगर ममालिक के अंदर से रिसोर्स की बात कर ली जाए बात सारी एक ही है बात वही है आई मीन इनकी पॉलिसी यही है उन्होंने उन्होंने जो मिडल ईस्ट की इनकी पॉलिसी है वही है कि ये इंस्टेबल रीजन है और लेकिन यहाँ पर रिसोर्स हैं हमें रिसोर्स का एक्सेस चाहिए और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वी हैव टू स्ट्रॉग यानी स्ट्रॉन्ग मैंस को रखेंगे सपोर्ट करेंगे और उनकी बेस से आवाम को कंट्रोल uh, करेंगे तो वो उनकी पॉलिसी uh, नज़र आ रही है आई मीन पिछले पिछहत्तर साल से वही पॉलिसी आपको मिडिल ईस्ट के अंदर दिखाई दे रही है और दूसरी कंट्रीज़ में भी इसी तरह से होता है कि आपने जो उस कंट्री के जो सबसे बड़े बदमाश होते हैं उनको बेसिकली सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपनी बदमाशी से जो आवाम में जो मेजॉरिटी आवाम है वो आई I मीन mean, बदमाशी के खिलाफ आई I मीन mean, सब समझते हैं अपनी इज्जत अपने हाथ होते हैं तो देर ऑन गेर अप अगेंस्ट बदमाश आई मीन ये ये आपकी ये ये बेसिकली मोर लेस है इसी तरह से ये दुनिया को रन कर रहे हैं आई मीन मिडिल ईस्ट के अंदर भी जितनी गवर्नमेंट इस तरह से आई मीन लैटिन अमेरिका में भी इस तरह से और ईस्टर्न यूरोप और आपने एशिया के अंदर भी ऑलमोस्ट टू द ठी यही इनकी पॉलिसी ही मैंटालिटी है इनकी कॉलोनील माइंड सेट की अपने आप को सुपीरियर रखना है अपने आवाम के अंदर ये तासर देने थे हम सबसे बड़े बाकी जो सब इस तरह से ये लोग सैवेज हैं ये लोग सब ह्यूमस हैं और जो हमारी तरह हम उनको सपोर्ट करेंगे वो चाहे वो आपको वेस्टर्न यूरोप हो गया या मिडिल ईस्ट के अंदर आप इसराइल को समझते हैं इनको हम बैक करेंगे क्योंकि हमारे एलाइज हैं सो कॉल डेमोक्रेसीज हैं लेकिन अब बाकी जो है ये सब जाहिर है इनको कत्ल करना इज लाइक जस्टिफाइड इन्हें इतने अरसे से हॉलीवुड के थ्रू इन्होंने ब्रेन वॉशिंग की अपने मीडिया के थ्रू ब्रेन वॉशिंग करते हैं अपने जो रिलीजस आपका चर्चेस टेम्पल्स हैं उसके थ्रू ब्रेन वॉशिंग करते हैं और स्कूल्स के थ्रू ब्रेन वॉशिंग करते हैं टैक्स के थ्रू अभी जब से ये शुरू हुआ सेवन्थ अक्टूबर का लोगों ने चैट जी पे भी चीज़ें डाली उससे भी उनका यानी चार जी पी टी हमें पता है कि इट्स ए आई बेस्ड है और इट्स बेसिकली जितनी भी चीज़ें रिटर्न है उसकी बेस पे वो अपना वो देता है तो उससे भी अगर आप चार जी पी टी से पूछेंगे राइट टू डिफेंस तो वो फलस्तियों के लिए कुछ और जवाब देगा इसराइलियों के लिए कुछ और क्योंकि इतना मवाद इन्होंने भरा हुआ है तो इवन कंप्यूटर भी जो होता है जाहिर है और जो चीज़ उसको रिपीट होता है ना प्रोग्रामिंग है तो वो एल्गोरिथम पे चल रहा है आर्टिफिशियल जज से उससे देखा कि भाई सौ में से 99 आर्टिकल इसराइल की फेवर में है और वन परसेंट अगर बेस्ड ऑन दैट इट कम अप विद जो मोस्ट डोमिनेंट फिल्टर फिल्टर सारा डेटा जो है उसके हिसाब से वो जवाब देगा बनाकर हाँ तो ये ये चीज सूरत हाल आ रही है तो अब अब जो है इन इसराइल ने जो बम्बार्टमेंट शुरू किए आई मीन और फिफ्टीन थाउजेंड प्लस ऑलरेडी शहीद हो चुके हैं और उसमें हमने मेजोरिटी जो है वो वमेन एंड चिल्ड्रेन की हैं तो इसका मतलब जो इनका टारगेट है कि हमने हमास को एलिमिनेट करना है तो लग तो ऐसा नहीं रहा कि हमास को एलिमिनेट कर ये सिविलेंस को टारगेट कर रहे हैं और अगर सिविलेंस को टारगेट करते करते एक आध या अब इनके खुद के नंबर्स इनको कुछ कंफर्म नहीं है कि साठ हैं अस्सी हैं इधर और नौ कि कितने इन्होंने हमास ऑपरेटिव्स को मारे अब ये कह रहे हैं कि टेन थाउजेंड है अगर हम इसी स्टेटस इसी एवरेज के साथ देखे जाए तो इनका तो गोल ऐसा लग रहा है दे वॉन्ट टू एलिमिनेट द होल पॉपुलेशन ऑफ गजा 
फिर ये जाके कहेंगे कि हाँ अब जो है हम आज खत्म हो गया आई मीन ये तो ये तो कोई बजाय तो ये जिस तरह से अभी इस पिछले डेढ़ महीने से जो कुछ चल रहा है उसको अगर सामने रखा जाए तो फिर तो यही फार्मूला समझ में आता है कि इनकी इक्वेशन जो है वो यही है कि इन्होंने सेट किया हुआ है कि इस पूरे इलाके को असल में जो हमास को एलिमिनेट करने की बात करते हैं इन्होंने जो द पीपल ऑफ गज़ा हैं बेसिकली उनको एलिमिनेट करने की बात करते हैं असल में बिल्कुल हमास का सिर्फ ये नाम ले रहे हैं बेसिकली हाँ और इसके बाद से जब से ये ट्यूज ख़त्म हुआ इसके बाद से एक दो चीज़ें और सामने आई हैं एक तो ये कि न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आर्टिकल निकला है जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि एक साल पहले से ही बेंजामिन नेतन्याहू को और उसके जो मिलिट्री कैबिनेट है और उनको ये पता था कि इस तरह से हमास का प्लान है अटैक करने का राइट उसके बावजूद भी इन्होंने कोई चीज़ उसको रोकने के लिए नहीं की इसके अंदर जो रिपोर्ट्स में जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि मुसाद की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने ये क्लेम किया था कि हमास कुछ ऐसा प्लान कर रहा है लेकिन इनकी वजारत खारजा ने और नितिन याहू की जो कैबिनेट है इन सब ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वो इतना बड़ा हाँ, कर सके बेसिकली इस तरह की गुफ्तु इन्होंने right, की right. और रद्दी की टोकरी के अंदर इस रिपोर्ट का फेंका right. था कि जो दी गई है ये अब क्लेम किया गया है न्यूयॉर्क टाइम की जानब से जो आप बता रहे हैं जैसे हाँ तो लेकिन लेकिन बात यह है कि देखें कुछ चीज़ें ये लोग अलाउ करते हैं इसलिए ताकि उस बेस पे उस बेस पे उसको ग्राउंड बना के बेसिकली पॉइंट ये हाँ ये ये चीज़ें कहें देखें हमने पहले भी ये डिस्कस किया और अभी तक काफ़ी चीज़ें ये क्लियर हो चुकी हैं कि जो अक्टूबर सेवन्थ के अंदर जो लोग मरे थे उसमें से कसर तादाद इसराइली आर्मी ने खुद मारे थे इसराइली इसराइली हेलीकॉप्टर गन शिप्स इस्तेमाल हुई थी इसराइली टैंक्स इस्तेमाल हुए थे उन्होंने खुद अपने ही लोग मारे थे लेकिन तासुर ये दिया गया कि हमास से ये सब कुछ किया जबकि अब सब सारी चीज़ें जो है एक्सपोज हो रही है आज से एक्सपोज होने की ये जो नंबर सब पहले तो खुद इन्होंने 1400 का नंबर 1200 पर रिड्यूस किया फिर अब उसमें भी क्वेश्चनेबल है कि ये 1200 अगर मरे तो ये असल में मारे के साथ हमास ने नहीं मारे क्योंकि आपने हमास हमास और इसराइली दोनों साथ साथ कैसे मर गए यानी या तो हमास से उनको मारे या उस सेटलर्स ने उनको मारा लेकिन ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी ने मारा वो थर्ड पार्टी खुद इसराइल की अपनी फोर्सेस हैं इसीलिए इसीलिए ये ये चीज़ें इनका जो जस्टिफिकेशन है वो क्वेश्चन है बना अभी जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो उनसे मिले नितिन से और उनकी कैबिनेट से उन्होंने उनको बेसिकली कहा कि आप जो जिस तरह से आपने नॉर्दर्न गजा में किया अब आप इस तरह से साउथ में नहीं करेंगे और आगे से उनको जवाब दें कि हम तो करेंगे आई मीन उन्होंने उनको अमेरिका को बेसिकली कह दे कि हम करेंगे और यू एस बेसिकली आपको पता है अनकंडीशनली सपोर्ट कर रहा है इसराइल को कुछ अगर लोग इस तरह के स्टेटमेंट्स आते भी हैं आगे से इसराइल का रिस्पॉन्स वही आता है कि हम तो करेंगे आप आप रोकें तो हम देखते हैं कैसे कौन रोकता है हमें हम तो करेंगे तो ये चीज़ नज़र आ रही है दूसरी चीज़ इसराइल ने जो है अपने जो मिडल ईस्टर्न पार्टनर्स हैं चाहे उसमें जॉर्डन हो यू ए ई हो बहरीन हो ईजिप्ट हो उसको ये मैसेज दिया है कि हम जो है गजा के अंदर बफर जोन बनाना चाह रहे हैं और वही चीज़ हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या कहते हैं जो गजा का ईस्टर्न पार्ट है और गजा का नॉर्दर्न पार्ट है उसको मज़ीद कम करना चाहते थे ये ऑलरेडी जब से ये दो हज़ार क्या कहते हैं सत्रह से जब गजा की ये सिचुएशन है कि इस पर इन्होंने इस चीज़ किया हुआ उस बल्कि उससे पहले ही ये 1.7 मिलियन थे अब ये लोग 2.2 पॉइंट टू 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 मिलियन है और उसी जगह के अंदर है डेंसली पॉपुलेटेड अब ये मज़ीद उसको कम करना चाह रहे हैं अब उनको ये नहीं पता कि वो एक किलोमीटर ऊपर से कम करेंगे एक किलोमीटर उधर से कम करेंगे आई मीन ईस्ट से तो और कम और डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा यानी जो सूरत हाल अभी है यानी मज़ीद उससे ख़राब तर होने वाली है गजा के अंदर और उसके लिए कोई आप देखेंगे इंटरनेशनल कम्यूनिटी में इसको कोई बहुत ज़्यादा डिस्कस भी नहीं किया जा रहा कि आप एक आवाम के साथ कितना ज़्यादा जबर करेंगे फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिजिस्ट भी ना करें यानी आपने ये ये ह्यूमन बींग्स हैं इन्होंने कोई जुर्म नहीं किया हुआ आपने ये वो बच्चे पैदा हो रहे हैं लाइक किस 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 जुर्म के तहत जो ना आपने उनको इस ओपन एयर जेल में रखा हुआ है अमी उनकी फ्रीडम उनकी डिग्निटी 
उनसे सब कुछ उनसे छीन लिया आपने उनकी होप्स उनसे छीन ली आप उनको कहीं जाने नहीं देते इलाज के लिए पढ़ने के लिए कुछ यानी बिल्कुल आपने उनको जेल में रखा हुआ है और वो ऐसी जेल है ना जैसे इन्हें एक तो जेल होती है जो जहाँ पर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स वाले जाके बोलते हैं भाई ये वाली जेल है ये जो है ना स्टैंडर्ड्स पे नहीं है आपको ये चीज़ें चेंज करनी पड़ती है फिर वो जो ममालिक होते हैं वो अपनी जेल्स की कंडीशन को चेंज कर दें यहाँ पर तो ऐसे कुछ यहाँ पर तो ह्यूमन ह्यूमन राइट्स वॉच वाले भी जाते हैं तो उनको कहते हैं कि कतर ने आपको फंड किया हाँ बिल्कुल बायस इसलिए आप ऐसी इसलिए से आप ऐसी रुपये मना एग्जैक्टली एग्जैक्टली यानी आपने यानी देखें क्योंकि जेल के अंदर मैं कंपेयर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये ताकि लोगों को अंदाज़ा हो कि जेल में जब इंसान होता है ठीक है आपका आपका बाहर की दुनिया से रबता ख़त्म हो जाता है एक तरह से लेकिन एट द सेम टाइम आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं यानी आपको जो है वो खाना टाइम पे मिलता है या आपको एक्सेस होता है कि अगर आप बाहर से कुछ मंगाना चाहें तो आई मीन एक चैनल बने हुए होते हैं लेकिन यहाँ पे तो आपने ऑलमोस्ट हर चीज़ बंद की हुई है यानी उनकी डाइट तक कंट्रोल होती है ना आप कितनी कैलोरीज वहाँ पर भिजवाते हैं वो कंट्रोल होते बेसिकली राइट टू लिविंग बंद कर दी हर खत्म कर दिया हर चीज़ यानी वही बात है ना कि इंसान से आपने उसकी होप चीनी तो जब वो होप लूज कर जाता है फिर दे हैव नथिंग टू लूज उसके बाद फिर वो यही कहता है कि जब ऐसे ही जीना है राइट right. तो उससे बेहतर है कि ये कर दो बिल्कुल